Ey mənim gözəl nazlı bacım, bir bax, bax həyətdə gün çıxıb. Sən ki, o günü görməyəcəksən, nəyə lazımdır onun işığı? Çöldə otlar göyərib, ağaclar çiçək açıb. Amma nəyə lazımdır sənsiz o çiçəklər, o çəmənlər? Molla Nəsrəddin, Sabir, Cəlil Məmməd Qulzadə Bu üç adı müasir dövrümüzdə bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Bu dəfə Azərbaycan tarixindəki fenomenal şəxsiyyətlərdən biri Cəlil Məmməd Qulzadə haqqında danışacaq. Cəlil Məmməd Qulzadə 1869-cu ildə Naxçıvanda anadan olub. Atası Məmməd Qulu Duz mədənində gözətçi idi və şəhərdə bakkal dükanı vardı. Babası Məşədi Hüseyin Qulu isə xoydan gəlib Naxçıvana köçmüşdü. Erkən yaşda böyük qardaşlarını itirən Cəlilin uşaqlığı hadisəsiz keçirdi. Təhsilini Adi Mollaxanada başlayan Cəlil daha sonra Qori Məllimlər Seminariyasına qəbul olur. Məzunluqdan sonra məllimli fəaliyyətinə başlayır və 10 il ərzində fərqli kənd məktəblərində dərs deyir. 1895-ci ildə Sankt-Peterburg və Moskvaya səyahət edib, jurnalist Aleksey Suvorinlə tanış olur. Onunla Axundzadədən əxs etdiyi Azərbaycan əlifbasını latınlaşdırmaq ideyasını bölüşür. 1897-ci ildə Nehrəm kəndində Məmməd Quluzadənin bir ildə evli olduğu həyat yoldaşı qəflətən vəfat edəndən sonra o müəllimliyi dayandırır. 1903-cü ilə qədər müxtəlif hüquqi işlərdə çalışır, tiflisə köçür. Lakin burada da onun növbəti həyat yoldaşı Nazlı Kəngərli vəfat edir. Bu hadisədən sonra mətbuat sahəsində çalışmaq qərarı verən Cəlil Məmməd Quluzadə həm yerlisi Məhəmməd Ağa Şaxtaxtinskinin Şərqi Rus qəzətində işləməyə başlayır. 1905-ci ilə qədər poç qutusu, Danabaş kəndinin əhvalatları, kişmiş oyunu kimi əsərləri yazan Məmməd Quluzadə öz jurnalına başlamaq qərarı verir və beləliklə 1906-cı ildə məşhur Molla Nəsrəddin Satirik jurnalının əsası qoyulur. Növbəti il həmidə cavanşirlə evlənməyi Cəlil Məmməd Quluzadənin həyatında bir dönüş nöqtəsi olur. Qarabağ xanı Pənahəli xanın nəslindən olan həmidə cavanşir yüksək təhsil almışdı və bununla da öz dövrünün bir çox qadınından fərqlənirdi. Həmidə xanımla tanışlığı Mirzə Cəlilin yaradcılığına böyük stimul olur. Əsilzadə nəslin nümayəndəsi olan həmidə xanım Molla Nəsrəddin daxil bir çox işə xeyriyə məqsədi ilə maddi dəstək verirdi. Məmməd Quluzadə və Molla Nəsrəddin əslində yeni bir təmayülün əsasını qoymuşdu. 1832-1920-ci illər arasında Azərbaycanda İran və Rusiya İmperiyası daxil, 405 şurnal və qəzet yayımlanıb. Bunlardan yalnız 15-i satirik şurnalları idi ki, bunların da hamısı 1905-ci ildən yayımlanmağa başlamışdı. Cəlil Məmməd Quluzadə öz yaradıcılığında birbaşa həyatdan və öz ətrafından təsirlənirdi. Molla Nəsrəddin jurnalındakı sərt yazılar, sarkazm və həcv dövrün əsilzadə və dini liderləri tərəfindən xoş qarşılanmırdı. Buna baxmayaraq jurnalın oxucu və abunətçisi də dayanmadan artırdı. Molla Nəsrəddin artıq şərq dünyasının bir incisi idi. 1909-cu ildə ölülər əsərini yazanda fenomenal reaksiya yaranmışdı. Həmin əsər teatrlarda tamaşaya qoyulmuş, Azərbaycan və Orta Asiyada səhnələşdirilmişdi. Ölülərdə insanları maddi və mənəvi cəhətdən aldadan fırıldaqçı mollaların iç üzünü açması təbii ki, cəlilə qarşı təzik və təqibləri də canlandırmışdı. Bütün bunlara baxmayaraq, Mirzə Cəlil öz bildiyi yolu gedir, dəfələrlə əslində nə dinə, nə də əxlaqa qarşı olmadığını, əksinə insanların bu kimi şeylərdə dindən istifadə edənlər tərəfindən aldadılmasını istəmədiyini deyirdi. Cəlilin özünü rahat ifadə etməsinin bir səbəbi də arxasında Sabir, Hacıbəyov, Nərmanov, Haqferdiyev, Ordubadi kimi Azərbaycan intellektuallarının dayanması idi. Məmməd Quluzadə qadın azadlıqları, Azərbaycan dilinin önəmi, təhsilin vacibliyi kimi mövzularda çox felətonlar, ədəbi tənqidlər, yazılar yazmışdı. Sovet hakimiyyətindən sonra təbrizə gedən Məmməd Quluzadə yenidən Bakıya qayıtmalı olur və senzura ilə üzləşir. Jurnalı dövlətin nəzarətinə keçir. Bütün bunlar Məmməd Quluzadənin ruhi vəziyyətinə pis təsir edir. O, artıq nə məclislərə, nə konferanslara, nə ədəbi mühitə dəvət edilir. Dövrü mətbuatda onun əleyhinə yazılar yayımlanır. Fəaliyyət dairəsi də çox məhdudlaşdırılır. Çar dövründən daha ağır senzoraya məruz qalır. İdeoloji olaraq xalqçı, sosialist təfəkkürdə olan Məmməd Quluzadə alqışladığı sosialist inqilabının nəticəsini belə təsəvvür etmirdi. 1932-ci ildə vəfat edən Məmməd Quluzadənin əsərləri həyat yoldaşı Həmidə xanımın sayəsində qorunub saxlanılıb. Həmidə xanım öz xatirələrini həmin 30-cu illərdə qələmə alsa da, bu xatirat mətinləri 1967-ci ildə dərc edilib. 
Cəlil Məmməd Quluzadə ömrü boyu qoçularla, mollalarla, axındılarla, hətta Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi neft milyonerləri ilə problem yaşasa da, yazıb yaratmaqdan heç vaxt qorxmayıb. O, bir çox həmkarlarından fərqli olaraq susmamaq, nəsə etmək yolunu seçmişdi. Buna görə də Cəlil Məmməd Quluzadəni Azərbaycan satirasının banilərindən biri saya bilərik.